المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمالة شاهين بي سنتز هز الموبايل نمبر 9 রসুল যে ফজরের নামাজের আগে আমি দেখলাম হয়তো জামাতের এখনো সময় আছে জামাত শুরু হয়নি তাই আমি সুন্নতের নিয়ত করে সুন্নত আদায় করতে শুরু করে দিলাম এক রাকাত পরে যখন সম্পন্ন করলাম তখন একামত শুরু হয়ে গেল এখন আমার প্রশ্ন হলো যে আমি নামাজটা কমপ্লিট করব নাকি ছেড়ে দিয়ে জামাতে শরীক হব আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ মাবাদ সম্মানিত শাহিন ভাই আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আমরা যেন কোরআন এবং সুন্নাকে পূর্ণ ইত্তেবা করতে পারে সেই তৌফিক দান করুন এই সম্পর্কে হাদিসের স্পষ্ট একটি কথা শুনলে আপনি আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন সেটি হলো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে হাদিস বর্ণিত ইয়া উকিমাতি সালাতু ফালা সালাতা ইল্লাল মাকতুবা যখন ফরজ নামাজের একামত দিয়ে দেওয়া হবে আর কোন নামাজ চলবে না এটা হলো স্পষ্ট কথা যে কোনো সুন্নত হোক নফল হোক সেখানে এক রাকাত পড়েন আর দুই রাকাত পড়েন তিন রাকাত পড়েন এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে জামাত ছেড়ে দিতে হবে আর কি সরি ওই এই নামাজটা ছেড়ে দিয়ে আপনাকে জামাতে শরিক হতে হবে কারণ আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন যে তাকবিরে তাহারিমার গুরুত্ব কিন্তু অনেক তাকবিরে তাহারিমার গুরুত্ব অনেক যে হাদিসটা বলা হয় যে চল্লিশ দিন তাকবিরে তাহারিমার সাথে নামাজ পড়লে তার জন্য দুইটা পুরস্কার একটা জাহান নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেক্তে মুক্তি হাদিসটা সম্পর্কে কেউ খুব দুর্বল বলছেন কিন্তু একজনের সঙ্গে বলতে পারে কি অনেক দুর্বল বলছে হাদিসটা যাই হোক তাছাড়াও যদি হাদিসটা যদি আমরা নাও মানি কিন্তু তারপর কথা হলো তাকবিরে তাহারিমার গুরুত্ব তো অনেক তাকবিরে তাহারিমা আর আপনি তাকবিরে তাহারিমা এখন না ধরতে পারলে তো আপনি যদি ওখানে নামাজ পড়েন তাহলে তাকবি তাকবিরে তাহারিমার গুরুত্ব সরে যাচ্ছে সুরা ফাতেহা সরে যাচ্ছে কেরাজ সরে যাচ্ছে এই দিক থেকে আপনি এদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন দুই নম্বর আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ওই দিক থেকে যে আপনার যখন একামত শুরু হয়ে গেল আর আপনি যদি নামাজ পড়েন তো আপনার মন ওই দিকে চলে যাবে খুশি খুশি যে জামাজ শুরু হয়ে গেছে একামত শুরু হয়ে গেছে আমাকে রাখার দরতে হবে এই নামাজটা আপনি তাড়াতাড়ি করবেন রুকু সেজে ঠিক মতো হবে না মন দিল এখানে ঠিক থাকবে না তাড়াহুড়ার মধ্যে পড়ে যাবে দোয়া দূরতের মধ্যে প্যাস লেগে যাবে এই যে বিনয় নম্রতা নামাজটা যে সুন্দরভাবে হওয়া দরকার ছিল যেভাবে যেভাবে আবদ্রতা হওয়ার দরকার ছিল সেভাবে হয় না সাধারণত যা আজকে সমাজে দেখা যাচ্ছে মানুষ শূন্য স্পর্তি আছে তারা হুড়া করে সুবানো হবে আলা সুবানো যে আজিম এত দ্রুত পরে যে হিবার মধ্যে বাড়ি খেয়ে পরে অথচ সুন্দর উচ্চারণ হয় না মন্দির ঠিক থাকে না ওদিকে তাকায় তাই পরে কোনো রকমভাবে রুকসিত দৌড়ে যায় জামাত পরে এগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল এগুলি মোটেই ঠিক না হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত তারপর যে সমস্ত ফেকা ফতু আর মাসাল্লাগুলি তো আমাদের দেশের ইমাম আইমা বলে থাকে যে ফরজ নামাজের একামত যদি শুরু হয়ে যায় ফজরের সেখানে যদি এক রাখাতো ধরা যায় অথবা জামাতের আগে যদি হালকা কিছু যদি পাওয়া যায় তাও তুমি সুন্নতরা পড়ে নাও এগুলি মারাত্মক ভুলের অন্তর্ভুক্ত হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত বরং ফজরের সুন্নত আপনার যদিও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে এরশাদ করেছেন যে রাকাত আল ফজ রাকাত আল ফজরে খাইরু মিনার দুনিয়া মাফি হা ফজরের দু রাকাত সুন্নত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম কিন্তু সারা পৃথিবীর শূন্য যদি এক করা হয় নফল যদি এক করা হয় তারপর এক রাকাত ফরজের সমান কি হবে শূন্য যদি কোনো ব্যক্তি না পারে তাহলে ও ফোকা হাতের কথা হলো আমাদের ব্যাখ্যা হলো যে ইউসাব ফাইল আলাই ও আকাবো তা আরিক হো পড়লে সোয়াব দেওয়া হবে যে পুরস্কারের কথা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন রাসুল ঘোষণা করেছেন তা পাবেন কিন্তু না পড়লে তো পাবেন না কিন্তু ফরজ যোগ্য যদি কোনো ব্যক্তি সরে যায় না পড়ে যে ছেড়ে দেয় তাহলে তো সে মুসলমানের দুনিয়া প্রশ্ন এসে যাবে সেরকম ফরজ ফরজেই এই কথা এই সব বিষয় আমাদেরকে স্পষ্ট হাদিসের অনুসারে আমাদেরকে আমল করতে হবে আর একটা বিষয় হলো গুরুত্বপূর্ণ এখানে এটাও লক্ষণীয় যে ফজর নামাজের শূন্যতে ফরজ ফরজ নামাজের পরে বলে যে শূন্যত পড়া ঠিক নয় হ্যাঁ ফরজের নামাজের পরে শূন্যত পড়া ঠিক নয় কোন ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি শূন্যত এবং যে ব্যক্তি ফরজ পরে ফেলছে যে ব্যক্তি শূন্যত পরে ফেলছে আর কোনো নফল পড়া চলবে না কিন্তু যে ব্যক্তির শূন্যত বাকি আছে সে ব্যক্তি পড়তে পারবে এমনিভাবে যে ব্যক্তি জামাত পরে না সে ব্যক্তি তো পড়তে পারবে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত তার টাইম আছে তাই আল আল অক্তুল মুখাইয়ার তার জন্য এখতিয়ারে টাইম আছে সেই পর্যন্ত পড়তে পারবে সে ঘটনা ঘটতেই পারে তারপর নবী সাল্লাহ সাল্লামের জামানতে নবী সাল্লাহ সাল্লাম উপস্থিতিতে জনৈক সাহাবি এটা পরে দেখাইছেন এবং সে ফরজের পরে এই দুই রাখাত পড়তে ছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে ফরজের পরে ডাক দিয়ে বলছেন তুমি কি জানো দুই রাখাত সুন্নত 
আর কি ফরজ কি দুই রাখাত নাকি বেশি অথবা অন্য বর্ণনা অন্য শব্দ আছে তখন সে বলছিল আল্লাহ রসুল এই যে দুই রাখাত আমি ফরজের ফজর আগে ফরজের আগে পড়তে পারি না তাই তা আল্লাহ নবী সেখানে চুপ থাকা মৌনত অবলম্বন করছেন তা আল্লাহ রাসুলের মৌনত বা চুপ থাকা মানে কি এটা সমর্থন দেওয়া এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফজরের পরে আপনি ফরজ হয়ে গেলে সেখানে পড়তে পারবেন এমনিভাবে সূর্য ওঠার পরেও পড়তে পারবে ও এদিকে এর দৃষ্টি সুন্দর আলোচনা আছে সুতরাং এটাতে কোনো এখানে কি বলবো কোনো গোজামিল দেখার দরকার নাই অথবা এটার মধ্যে কোনো কড়াকড়িতে আসুবি মাঝহাবি অথবা মাঝহাবের অথবা ফেকি ভাষা ফেকি মাসালার কোনো গোরামি না করে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এবং সেভাবে পালন করতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি এক রেখাত পড়ে থাকে আর এক রেখাত বাকি আছে তাহলে জামাতরা তারা চেষ্টা করবে কারণ একামত হয়ে গেছে সেখানে একটা সমঝোতা এডুক হইলো মনে করেন আপনি আত্মা হেতু বসে গেছেন অথবা রুক সে যে একটা দেশে একটা বাক্য আছে তাহলে তাড়াতাড়ি কম্পিউট করে ধরতে পারেন সেটা আলাদা কথা তা এই দৃষ্টিকোণ থেকে তো এই বিষয়ে আমরা স্পষ্টত সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব আর কি আমল করবো এবং কোরআন হাদিসের যেটা সহি বিশুদ্ধ মাপ কাঠি সেটা থেকে আমরা ফিরে এসে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্ট মোতাবেক আমল করার চেষ্টা করবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন হাজা সাল্লা তালা নবেন মোহাম্মদ সাল্লাম আলিকুম রতুল্লাহি বরাকাত